फाइव इयर्स गुड मॉर्निंग सेलेक्ट मोबाइल स्टोर समर्पिस्ट बिजनेस ब्रेकफास्ट की स्वागत प्रस्तुत एशियन मार्केट फ्लाट क्यूज मन को अंतर्जा मार्केट ना मिश्रम संकेत मन को निकाज आफ् लेबर डे अमेरिकन मार्केट मूसवेत मन चूसा सो यूस मार्केट मन क्यूस बट एशियन मार्केट ट्रेड मिस्ड टू नैगटिव निर्णय चूसा नि मिड सैशन तरह ह्यूज से मार्केट कीलक पदको वेल आर वाइंट मार्क मन पदे पदे चुप्क निर्णय मध्यान डिस्क लौज स हंड्रेड अभी ब्रेक अवते हंड्रेड चाल की लैवल ब्रीच चेस्ते निफ्टी लीडियम टर्म टू शार्ट टर्म लगे से रावचि गत कुछ रोज इधे अंशा मैं वार्न सो अग्रेषन पानी रही पाइंट आफ टाइम लाग प्राफिट बुक्स पोर्टफोलो चर्ग से अवसर उसे मन कुछ रोजल पदे 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 हेच्चरी दी फाइर तेज यानी फाइटे गोप प्राफिट निलको पैस्थि निर्णय मन चूस्ट मेजर कंसर्न निपच्चि रूपा रूपा कीलक ब्रीचे रूपये इन वो पैसल कनिष्ठ स्थाई की जीवित कल अत्य कनिष्ठ स्थाई की पड़पो रूपा अभी वन आफ दि मेजर कंसर्न क्रूड आई एन डालर्क राबो रोज एन भाई एन भाई डाल वरक मार्केट अच्छा वे वन आफ दि मेन फैक्टर अंडव ट्रेड डेफिट पे फार निवल तय मन देश में इवन कल क्या एफेक्ट मैं मार्केट पड़ता है गत कुछ रोज मन अंशा बेखातर मार्केट एदो पाइंट आफ टाइम लीन इंपैक्ट उ निस्ट दिन मोदी वेट पड़े सो इधर दाका वेत मन चूड़ी दी पेट्रोल प्रेज अंतर्जा मन देशीय मार्केट आल टाइम हईक चेरकनाई सो इध वन आफ दि कंसर्न अंड एफ रूल नि से कोई कीलक निर्णया फारे पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स इप्ड दाक इंडिया दादा नाबाई बि डाल मेरे इनवेट वाट दादा डेबई ईद डाल बिर् वरक ओवरसी सिटन आफ् इंडिया पर्सन आफ् इंडियन आरिजि एनआरएस रेसीडेंट इंडियन अला भारतीय विदेश भारतीय इंडियन आरिजि चंदन वाल दादा डेबई ईद बि डाल मन मार्केट इनवेटो वाली इकड़ी केवैसी नाम तक फावाली कठिन धरम निबंधन से बी अमल इधी मेजर फैक्टर ऐसी मन मार्केट की सो ई डबुल मल्ल वन पोदया केवैसी नाम संबंधी अनेक आंदोलन मार्केट ने दिन वाल मार्केट से एनआरएस इन फारे पोर्टफोलो इनवेस्टर्स रिजिस्टर चुस्कानी ले इनवेट मेनेजर ऐसी एफ को सीबी नि सर्क्युर् जारी चेयर चूसा अभी बाग अग्रिवेटे मार्केट से वन आफ दि मेन रीजन सो इधर दाका वे सीबी इंत की फारे पोर्टफोलो इनवेस्टर्स इंडिया इनवेस्ट आर के निबंधन पेर तो वाले अनेक अंशाल मोस्ट आफ दि फंड हाउस मोस्ट आफ् दि इंटरनेशनल एक्सपर्ट अंत पदे पदे चुप्त सो चूडी इंक चाल स्टाक्स मन चाल डोमेस्टिक फैक्टर्स इंतकाल मन इग्नोर रूपये क्रोडाइल प्रेस ट्रेड डेफिट इलाट अंशाल दबीद पड़ता बट नि वास्तव को मार्केट अट दिशाइंट आफ टाइम सो मार्के वालुशन परम चूस ट्रेडिंग रेट आलमोस्ट मल्टपल मन को हिस्टारिकल हईस मल्टपल चूस फारवर्ड अर्ग बेसिस पाइंट फाइव दाक उदी दू थे टू थी बबल टाइम लो कुछ ओवर वालू कड़ना बट दिंग इज मिड स्मा कैप करेक्टेड स्टेट करेक्टेड सो कुछ फ्रंट लाइन स्टाक्स चूस ट्वेंटी टू थर्ट पर्सेंट वाली लार्ज कैप दट गेट करेक्टेड अभी बट At the same time, almost you know, man, last year when we just came out, man, Nifty year to date just came out with performance. I think we are pretty much like you know, could be passive or not. At the same time, man, GDP could almost man, GDP numbers are changing. Eight point two percent is a good number, and just go. But last year GDP just came out seven point seven. Just came out. I think we we may stand corrected for another two hundred points in Nifty. Another day, I hope you know, man. But uh, it again depends on the uh, if frontline stocks in the other correct and good at another day. Could be a disap. रूलोक 
ఎందుకంటే మనం యాజ్ అ సడన్ పెడితే ఎప్పుడైనా కూడా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద మార్కెట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ సో మార్కెట్ విల్ లిటరలీ ఐ మీన్ ఈవెన్చువల్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎఫెక్ట్ ని బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ కొద్దిగా నెగిటివ్ గానే కనబడుతుంది షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ ట్రెండ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ మనకి ట్రేడ్ వార్స్ కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఈ కొద్దిగా అగ్రిట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా కనబడుతుంది చైనా కూడా రీటైలేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఐ థింక్ ఐసీఏ అక్కడ అయితే ట్రేడ్ వార్స్ దగ్గర ఐసీఏ అండ్ ఆపర్చునిటీ అండి అదొకటి మనకి పాజిటివ్ గా ప్లే చేయబోతుంది అనేది టు ద క్వాంటం క్వాంటం అనేది కొద్దిగా మ్యాటర్ అవుతుంది సో ఆ యాంగిల్ లో చూసుకుంటే ఇట్స్ కొద్దిగా బెటర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ మన నెంబర్స్ ఏదో వచ్చాయి జీడిపి కానివ్వండి నిన్న పిఎంఐ నెంబర్స్ వచ్చాయి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే రూపీ కొద్దిగా వీక్ అయినా అవుతుంది బట్ ఐ వుడ్ సే మనం రూపీని ఫెయిర్ వాల్యూ ఐ మీన్ డిస్కవర్ చేయడానికి వదిలేయాలనేది నా ఒపీనియన్ అండి బట్ ఎందుకంటే వీ కాంట్ మనకి ఏదైతే ఫారెన్ రేజ్ వస్తున్నాయో వీ కాంట్ గోవే విత్ దట్ వన్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెంటీ బిలియన్స్ నుంచి ఫోర్ నాట్ టూ బిలియన్స్ దాకా వచ్చాయండి సో ఐ వుడ్ సే రూపీకి మనం వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు లెట్ ద యూ నో మనం ఆ ప్రైస్ డిస్కవరీ జరగని వాళ్ళండి రూపీ దగ్గర సో దెర్ ఇట్ బి సమ్ కొద్దిగా ప్రైజర్ అయితే ఉంటుంది కొద్దిగా బాడీల్స్ కూడా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ వచ్చాయి విచ్ వాజ్ లైక్ టూ మచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో బ్యాంక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే విల్ ఫేస్ సమ్ హీట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలా చూసుకున్నా కూడా నిన్న కన్స్ట్రక్షన్ బ్యాన్ అనేది ఒకటి చెప్పారండి త్రీ ఫోర్ స్టేట్స్ లో మహారాష్ట్ర చండీగఢ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ నో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ అవన్నీ బట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కొద్దిగా గ్రాడ్యువల్ గా తీసుకోవాల్సిన ఇష్యూస్ అండి బట్ యాజ్ ఆఫ్ సడన్ పెడితే కొద్దిగా మార్కెట్ లో నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బట్ ఐ థింక్ మార్కెట్ విల్ అబ్జర్వ్ అండి బట్ మనం చూసుకునేది కూడా లాంగ్ టర్మ్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఈవెన్చువల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అవుట్ విల్ బి నై గుడ్ షేప్ అనేది నా ఒపీనియన్ బట్ ఏంటంటే నియర్ టర్మ్ అయితే కొద్దిగా నెగిటివిటీ కనబడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద మిక్స్ సిగ్నల్స్ అండ్ హైయర్ వాల్యుయేషన్ సో అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత వరీ కావాల్సిన అవసరం ఉందా పోర్ట్ఫోలియోస్ మొత్తం చెక్ చేసుకోవాలి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కాదు బట్ ఇట్ జస్ట్ ఎ వార్డ్ ఆఫ్ కాషన్ ఎందుకంటే ముందే కాషన్ చేస్తున్నాం మనం కొద్ది రోజుల నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా డీప్ పీక్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడి నుంచి కూడా అరవింద్ గారు అన్నట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నట్టు ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో పోర్ట్ఫోలియోస్ డిఫెన్సివ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉండండి అని మనం పదే పదే చెప్పే ప్రయత్నాన్ని చెప్తున్నాం సో భయపడాల్సిన ఇదైతే కాదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సినీ నిన్న మన మధ్యాహ్నం కూడా మాట్లాడుకుందాం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సినారియో లాంటిది ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ సేమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే డాలర్ బాగా పెరిగింది అండ్ కంపేర్ విత్ ఆల్ అదర్ కరెన్సీస్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే సినారియో చూస్తున్నాం మార్కెట్స్ పీక్ లో ఉన్నాయి సో అంత మరీ కాకపోయినా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం కదా ఏం చెప్పుకోవచ్చా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఒకవైపు మార్కెట్స్ లో మనకి ఈ అప్టెండ్ అంటే బాగా పెరిగాయి అది ఒక కారణం అని చెప్పొచ్చు బాగా ఓవర్ బాట్ లో ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరుగుతున్న ఏవైతే ఉన్నాయో డాలర్ స్ట్రెంత్ అని కావడం అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఒకటే వీక్ అయింది అనుకో గ్లోబల్ గా అగెన్స్ట్ ఆల్ కరెన్సీస్ డాలర్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది ఇది ఒక ఏంటంటే ఒక ఇన్ని రోజులు ఉన్న ట్రెండ్ కి భిన్నంగా మనకి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి ఏదో ఒక టైమ్ లో మనకి దీని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ ఇండియాకి మనం అందరు తెలిసింది క్రూడ్ ఆయిల్ మనం బాగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ విధంగా డాలర్ అనేది వీక్ కావడము సారీ స్ట్రెంత్ అని కావడం రూపీ వీక్ కావడం అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా లాంగ్ రన్ లో ఎకానమీ అది ఒక నెగిటివ్ దీనికి తోడు మనకి డొమెస్టిక్ గా అంటే ఇంటర్నేషనల్ పరంగా పక్కన పెడితే మనం పదే పదే చెప్పుకుంటున్నాము ఎలక్షన్స్ అనేది ఉన్నాయి ఇది కూడా ఒక గేమ్ చేంజ్ అనమాట ఇది ఎలక్షన్స్ ఇయర్ అనమాట ఇయర్ ఎన్నింగ్ లో మూడు నాలుగు స్టేట్స్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవన్నీ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చేంజ్ చేసి దాని వెనకాల పడి స్టాక్స్ ని కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి వన్స్ ట్రెండ్ రివర్స్ అయితే మనం చూసాం జస్ట్ రిలయన్స్ మనకి వంద రూపాయల పైన ఒక టెన్ టెన్ పర్సెంట్ దాకా కరెక్షన్ ఒక మూడు నాలుగు రోజుల్లో రావడం చూసాం సో వన్స్ ట్రెండ్ రివర్స్ అయితే ఈ విధమైన ట్రెండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ మార్కెట్స్ లో కూడా చాలా స్టాక్స్ ఈ మధ్య బాగా పెరిగి ఓవర్ బాట్ లో ఉన్నాయి అటువంటి స్టాక్స్ కి దూరంగా ఉండండి కొత్త కొత్త స్టాక్స్
దీని ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆ లెవెల్లో ఉంటే సెల్ చేసి ఫోర్ ఎయిటీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను క్లోజర్గా ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఆ లెవెల్ దాకా రావచ్చు ఇక బయింగ్ విషయానికి వస్తే మనకి ఎల్ఎన్టీ ఒకటి రీసెంట్గా మనకి బైబ్యాక్ ఉంది అది తెలిసిందే కాబట్టి ఎల్ఎన్టీలో పెద్ద కరెక్షన్ ఉండదు ఈ రోజు మాత్రం కొంచెం కరెక్షన్ వస్తుంది ఈ రోజు ఇంటర్డే కోసం బై చేయొద్దు ఒకటి రెండు రోజులు వెయిట్ చేసి ఎల్ఎన్టీని పొజిషన్ ట్రేడర్స్ పిక్ చేసుకోమంటాను ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే సెల్ అండ్ ర్యారీస్ అన్ని క్లియర్గా డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నేను కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ బిలో కంటిన్యూగా ట్రేడ్ ట్రేడ్ అయ్యి నేను కూడా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ట్రేడింగ్ పొజిషనల్ పరంగా కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీని సెల్ అని చెప్తాను ఓవరాల్గా ఈవెన్ నిఫ్టీని కూడా పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ సెల్ అని చెప్తాను కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఈ రోజు రేపట్లో వీక్ అయితే లైక్ ఎఫ్ఎంసిజి ఒకటి తర్వాత ఈవెన్ ఫార్మా రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో బయింగ్ వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఇటువంటి సెట్టర్లను మాత్రం బైక్ చేయమని చెప్తారు సో కొన్ని స్టాక్స్ వస్తే జెట్ ఎయిర్వేస్ రేటింగ్ ఇక్కడ బీబీ ప్లస్ నుంచి బీబీకి తగ్గించింది దానికి తోడు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి కాంపిటీషన్ ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది సో జెట్ ఎయిర్వేస్ మనం కొద్ది రోజులు చెప్తూనే ఉన్నాం క్లియర్ ఎగ్జిట్ అని చెప్పి సో స్టిల్ ఈ ట్రెండ్ ని బట్టి చూస్తే మేబీ ఇంకా మరింత పెయిన్ ఉండే అవకాశం ఉంది జెట్ ఎయిర్వేస్ లో సో పీక్ లెవెల్ దగ్గర ఎవరిని ఎంటర్ అంటే మేబీ క్రమంగా బయటపడాల్సిన పరిస్థితి జెట్ ఎయిర్వేస్ నుంచి ఇక విఎస్టీ టిల్లర్స్ ట్రాక్టర్ సేల్స్ దాదాపు నలభై ఎనిమిది శాతం తగ్గాయి పవర్ టిల్లర్స్ కొద్దిగా పెరిగింది కానీ దట్టు మైన్యూట్ గా సో ట్రాక్టర్ సేల్స్ మాత్రం చాలా గణనీయంగా పడిపోతుంది సో దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి హికాల్ నిన్న ఈ షేర్స్ ఈ కంపెనీలో దాదాపు ఆశీష్ ఖర్చులు ఇరవై లక్షల షేర్లు ఆయన కొనుగోలు చేశారు దీంతో దీంతో కొద్దిగా యాక్టివిటీ కనిపించింది మేబీ స్టాక్స్ లో ఇవాళ యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు ఇక మరిన్ని అంశాలు మనం మాట్లాడుకుందాం కొన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ కూడా తీసుకుందాం అందుకంటే ముందు ఒక చిన్న విరామం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నాను ఫస్ట్ కాల్ వైజాగ్ నుంచి లక్ష్మణ్ హలో లక్ష్మణ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి అదే నేను నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ జోలికి వెళ్ళద్దు దూరంగా ఉండడమే బెటర్ అండి మీరు వన్ సిక్స్టీ ఆ త్రీ లో అన్న అన్నట్టుగా ఉన్నారు బట్ ఏదైనా కూడా స్టాక్ ఇంకా వీక్ అయ్యే అవకాశాలే ఉన్నాయండి ప్రస్తుతానికి అటు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ పెరగడం అనేది మీకు తెలిసిందే వీటికి అంతా నెగిటివ్ అవుతుంది అయితే మీరు బాగా పడినా కొన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మీ రేటు వస్తే రావచ్చు అండి డెఫినెట్ గా ఒక షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చి ర్యాలీ రావచ్చు క్లోజర్ గా మీ రేటు రావచ్చు వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్ దీనికి రెసిడెన్స్ ఉందండి కాబట్టి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ కానీ అట్లా కాదు మీరు ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు మీరు హోల్డ్ చేస్తాను ఇంకో కొంచెం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ అయితే తీసుకుంటానంటే మాత్రం హోల్డ్ చేయండి బట్ ఇమీడియట్ అండ్ మాత్రం పెద్దగా పెరిగే అవకాశాలు లేవండి మీరు ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కానీ ఇంకో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా హోల్డ్ చేయొచ్చు తెనాలి నుంచి చెన్నయ్య వర్కవాలు అడగండి చెన్నయ్య గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి ఐడియా లాంగ్ రన్ కోసం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఓకే ఐడియా సో ఒకటి ఏంటంటే అండి కొద్దిగా రిస్కీ అవుతుంది బట్ ఐ వుడ్ సే యూ కెన్ గివ్ ఎ ట్రై కాకపోతే ఎక్కువ అమౌంట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే మనం మర్జర్ తర్వాత చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెకండ్ బిగెస్ ప్లేయర్ దాగా అవుతుందండి కాకపోతే జియో ఎలాగైతే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో కస్టమర్ బేస్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తుందో అది కొంచెం వరీస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నా దృష్టిలో యూ కెన్ గివ్ ఎన్ అటెంప్ట్ ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్ పరంగా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్స్ మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలండి ఈవెన్చువల్ గా సో అజ్యూమింగ్ దాట్ వీళ్ళ కస్టమర్ బేస్ అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఏదైతే ఈ పోచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో కస్టమర్ పోచింగ్ ఫ్రమ్ జియో కానివ్వండి భారతీ కానివ్వండి ఈ కొద్దిగా భారతీ కొద్దిగా రేస్ లో నుంచి తప్పుకున్నట్టే అనుకోవచ్చు అండి ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో కొద్దిగా లాస్ట్ టైం చూస్తే కూడా లాస్ట్ మంత్ వాళ్ళ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్ చూస్తే కూడా ద అడిషన్స్ ఆర్ వెరీ బిగర్ ఓన్లీ టెన్ థౌసండ్ కస్టమర్స్ అడిషన్ జరిగిందని సో కొద్దిగా ఇప్పుడు కాకపోతే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐడియా అండ్ వోడా ఫోర్ వర్ అనే గుడ్ ఫ్రెండ్ అది చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే జియో నుంచి ఎలాంటిది వస్తుంది పోచింగ్ అనేది ఐ వుడెన్ సే మనకు పెద్దగా అక్కడ నుంచి క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ గివ్ ఎన్ అటెంప్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే యూ షుడ్ వాచ్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్స్ అండి ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఫైనాన్షియల్ చూసి 
హలో చెప్పండి వినిపిస్తుంది ఆ డివిడెండ్ అది నేను ట్వంటీ నైన్త్ నే తీసుకున్నాను సో ఎక్స్ డివిడెండ్ అది వస్తదా మా అకౌంట్ కి ఏంటి కట్టే చెప్తారా ఎక్స్ డివిడెండ్ ట్వంటీ నైన్త్ అంట పిటిసి ఇండియా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి తీసుకున్నారు ఆల్్రెడీ కోల్ చేసారు ఆయన తీసుకున్నారు మేబి సే మీరు అమ్మేసారా ఏంటండి మీరు ఆ స్టాక్ అమ్మేసారా మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉందా ఎక్స్ డివిడెండ్ రోజున డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉందండి ఆల్్రెడీ ఆ మీకు 3 డేస్ పాటు అటు ఇటు గా ఉంచుకుంటే మీకు అకౌంట్ లో క్రియేట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే 3 డేస్ సార్ యా అంటే మీ డి ఆ ఎక్స్ట్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ డివిడెండ్ రికార్డ్ డేట్ ఉంటుంది కదా రికార్డ్ డేట్ 3 డేస్ పాటు అంటే దాని తర్వాత కూడా ఉంటేనే ఉండడం మంచిది మోస్ట్లీ అంటే ఒకటే ఇప్పుడు మీరు ఒక డివిడెండ్ కోసం మీరు కొనాలంటే ఎక్స్ డివిడెండ్ ఉంటుందండి తర్వాత ఒక డేట్ ఉంటుందండి ఆ డేట్ లోపల మీ డిమాట్ అకౌంట్ వాళ్ళు లిస్ట్ పంపిస్తారు ఆ లిస్ట్ పంపించినప్పుడు మీ మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో మీ పేరు మీద స్టాక్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా మీకు డివిడెండ్ అనేది వస్తుందండి కాబట్టి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ రాకపోయినా కూడా మీకు అంటే కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తే మీకు డివిడెండ్ వచ్చింది మీరు లేదంటే లోకల్ గా ఉన్న ఎవరైతే బ్రోకర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేస్తే బెటర్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి రాజు రాజు హలో చెప్పండి సార్ నేను గుజరాత్ తాత్కాలి సిక్స్ హండ్రెడ్ లో తీసుకున్నానండి ఒక ఫోర్ మంత్స్ కి బ్యాక్ రామ్కీ అనుప్రా టూ ట్వంటీ లో తీసుకున్నానండి ఛానల్ కి మళ్ళీ నా నా రేట్ వస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ అంటే గుజరాత్ ఆల్కలి కొద్దిగా ప్రైసింగ్ పరంగా మీరు కొద్దిగా హై ప్రైసింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి పర్లేదండి కమాడిటీ కెమికల్స్ లో ఉన్నారు కొద్దిగా ఏంటంటే ఐ వుడెంట్ సే కైండ్ ఆఫ్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది నేను అని చెప్పలేండి కాకపోతే ఏంటంటే ఉన్న దాంట్లో డెడ్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే గ్రోత్ పరంగా కొద్దిగా సబ్డ్యూట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నారు సో మీ ప్రైస్ రావచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ వస్తుందండి కొద్దిగా ఆప్టమిజం రిటర్న్ అవ్వాలండి మార్కెట్ లో మిడన్ స్మాల్ గ్యాప్స్ లో ఏంటంటే వాల్యుయేషన్ పరంగా కొద్దిగా సబ్డ్యూట్ గా ఉన్నాయి మనకి ఇదంతా తెలిసింది ఆల్మోస్ట్ లైక్ మార్చ్ నుంచి కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉందండి మిడన్ స్మాల్ గ్యాప్స్ లో సో నా సజెషన్ వచ్చేసి ఉన్నది హోల్ చేయమని చెప్తానండి కొత్త అడిషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ వద్దని చెప్తాను కమింగ్ టు రామ్ కి కొద్దిగా ప్రైసింగ్ హై అయిందండి మీది బట్ రామ్ కి ఇన్ఫ్రా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆసెట్స్ హోల్డ్ చూసుకున్నా కూడా పాజిటివ్ గా కనబడుతుంది సో పర్లేదండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ లెవెల్స్ లో ఉందండి మీరు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ లో కొన్నట్టున్నారు నా సజెషన్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి రామ్ కి ఇన్ఫ్రా బాగానే పాజిటివ్ గా కనబడుతుంది కొద్దిగా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ పైన స్ట్రెస్ కనబడినా కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెట్ కనబడినా కూడా ఐ థింక్ ఫ్యూచర్ విల్ బి ఓకే ఫర్ రామ్ కి ఇన్ఫ్రా మీ ప్రైస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్ అండి మేజర్ వాళ్ళ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అమ్మేసుకుంటూ డెట్ అని తగ్గించే ప్రయత్నం కంపెనీ చేస్తుంది సో రాబోయే రోజులో బాగా పర్ఫార్మ్ చేసిన చెప్పి స్వీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది రామ్ కి ఇన్ఫ్రా గురించి వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కనకం వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఉన్నారు అడగండి కనకం గారు నమస్కారం చెప్పండి మారుతి కొందాం అనుకుంటున్నారు మారుతి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ ట్రెండ్ మాత్రం వీక్ గా ఉందండి మీరు గమనిస్తే లాస్ట్ ఒక రెండు నెలలుగా ట్రెండ్ గా గమనిస్తే మారుతి అనేది చాలా వీక్ అయ్యింది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దీనికి ప్రధాన కారణం అంటే బాగా ఇండియాలో మనకు అందరు తెలిసిందే మారుతి అనేది లీడర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ అయితే లాస్ట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ గా కొత్త బ్రాండ్స్ రావడం కొత్త కంపెనీస్ కొత్త కార్లు రావడం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం దీని సేల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించండి దానికి మనకి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వచ్చిన సేల్స్ ఫిగర్ కూడా అందుకో నిదర్శనం అని చెప్పొచ్చు బట్ ఏదైనా కూడా మారుతి ఇమీడియట్ ట్రెండ్ అయితే పెద్దగా పెరకపోవచ్చు అండి దీంతో పాటు వారి ట్రెడిషనల్ గా వస్తున్న ఆల్టో లాంటివి ఆల్టో లాంటి బ్రాండ్ మారుతి కార్ సేల్స్ తగ్గడం అనేది కూడా కొంచెం నెగిటివ్ అవుతుంది బట్ ఏదైనా కూడా మీరు లాంగ్ టర్మ్ కొనాలనుకుంటే కొనుక్కోండి ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన కరెక్షన్ లో కొనుక్కోండి అయితే ఇమీడియట్ గా కొనాకండి ఇంకా ఈ స్టాక్ లో కరెక్షన్ కొనసాగే అవకాశం నేను నేను అనుకుంటున్నాను మరోవైపు కెన్ ఫైనాన్స్ కెన్ పెన్ హోమ్ గురించి అడిగారండి ఇది ఒక టైమ్ లో ఇవన్నీ కూడా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్ అనేవి కూడా బాగా పెరిగాయండి ఓవర్ వాల్యూ ఉన్నాయి తర్వాత ఈ మధ్య బాగా వీక్ అయిపోయినాయండి దీంట్లో ప్రధాన కారణం చెప్పాలంటే కన్ఫ్యూన్ అనుబాటులో చాలా వీక్ గా ఉంది ఇంకా పెద్దగా పెరిగే అవకాశం అయితే కనపట్టలేదండి మీరు ఎక్కడ కొన్నారో తెలియదు కొన్ని రోజులు సైడ్ వేస్ లో ఈవెన్ న్యూ లోస్ కి దగ్గర 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 ఉందండి ఇంకా ఇంకా న్యూ లోస్ ఫామ్ చేసే అవకాశం కూడా కనపడుతుంది ఓకే ఇంకా మరిన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు మనకు చిన్న విరాము
రండి విద్యాసాగర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి నా దగ్గర మూడు స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ మన వాల్యూ బైల్ ప్రకారం కొన్నాను ఆ మూడు కూడా లాస్ లో ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకటి ఏమో ఆర్సీఎఫ్ అబౌట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అరౌండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ రేంజ్ లో తీసుకున్నాను తర్వాత ఫెడరల్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను సార్ ఏదండి ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఓకే అది కూడా అబౌట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఆ రేంజ్ లో తీసుకున్నాను సార్ అదొక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి పిఎన్బి గిల్ట్ ఉన్నది సార్ పిఎన్బి గిల్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అబౌట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతంలో తీసుకున్నారు సార్ ఈ మూడు కూడా లాస్ట్ లో ఉన్నాయి మరి వాటిని నేను రీసెప్ లో చేయమంటారా శేషు గారు నేను కొంచెం సలహా ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను సార్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ పిఎన్బి గిల్డ్స్ లో మళ్ళీ కొద్దిగా పాజిటివ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది పిఎన్బి గిల్డ్స్ కూడా లోయర్ లెవెల్ నుంచి ఈ మధ్య చాలా స్ట్రాంగ్ జంప్ చూసాం ఓకే అండి మీరు చెప్పిన వాటిలో కొంచెం ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఒకటి ఫస్ట్ మళ్ళీ కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే మీరే త్వరగా రావడానికి అవకాశాలు అవకాశం ఉన్న స్టాక్ అండి ఆర్సీఎఫ్ అయితే నేను పెద్దగా దీని మీద అంత నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అంటే ఐ మీన్ అంత గొప్పగా పెరుగుతుంది అనేది అని అనుకోండి ఎందుకంటే రీసెంట్ గా మీకు అదే టైమ్ లో మిగతా పెట్టలేదు ఆర్సీఎఫ్ పడ్డ ఈవెన్ మార్కెట్ పడంగానే అది బాగా పడిపోయింది తర్వాత పెరగటం లేదు అది గమనించాలి పెద్ద లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇంక హోల్డ్ చేయండి ఇంకా లాస్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి చేయాలి ఇప్పుడు చేసేది ఏం లేదు పిఎన్బి గిల్స్ కొంచెం పెరగొచ్చండి ఇది అంటే దీంట్లో యాక్టివిటీ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా పెద్దగా ఉండదు అండ్ ట్రేడింగ్ పరంగా కూడా ఉండదండి చాలా స్లోగా ఉంటుంది కొంచెం డివిడెండ్ ఇస్తారు ప్లస్ దీనికి తోడు ఏంటంటే మార్కెట్స్ ఇట్లా పడుతున్నప్పుడు కొంచెం యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వైపు మనకి వెళ్ళినప్పుడు ఇటువంటి స్టాక్స్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి పిఎన్బి గిల్స్ లాంటి స్టాక్స్ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ఇప్పుడు చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు రేట్ రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఉన్న వాటిలో ఫెడరల్ బ్యాంక్ మీరు కావాలంటే ఇంకా కూడా యాడ్ చేసుకోండి మిగతా రెండు స్టాక్స్ ని అట్లా హోల్డ్ చేయండి బెంగళూరు నుంచి సుకుమార్ మరొక సుకుమార్ చెప్పండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి సార్ రెండు స్టాక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి సార్ చెప్పండి ఒకటి కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి గ్రిజన్ ఇన్ఫ్రా లాంగ్ టర్మ్ కోసం త్రీ ఇయర్స్ కోసం కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ క్రిధాన్ ఇన్ఫ్రా గురించి తెలుసుకునే ముందు మార్కెట్ లో ప్రీఓపెన్ నంబర్స్ మనకు వస్తున్నాయి ఒక ఫ్లాట్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఉంది బట్ రూపీ మరొక రికార్డ్ లో ఇవాళ టచ్ చేసింది సెవెంటీ వన్ రూపీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ పైస్ నిన్న సెవెంటీ వన్ రూపీస్ ట్వంటీ వన్ పైస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇవాళ మరొక ఏడు పైసలు నష్టపోయి డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు ఇరవై ఎనిమిది పైసల దగ్గర ప్రస్తుతం డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ కనిపిస్తుంది కంచి డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు దాకా మనం ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ లెవెల్స్ చూస్తున్నావు సో ఇప్పుడు దాకా అయితే ఈ పెయిన్ మరికొద్ది రోజుల పాటు ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ క్రిధన్ సో కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ గుడ్ స్టాక్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు ఆర్డర్ బుక్ ఫుల్ గా ఉందండి సో ఎగ్జిక్యూషన్ వైజ్ గా దే హావ్ విజిబిలిటీ కాకపోతే అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒకటి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు టోల్ బేస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండేవండి ఇవన్నీ హ్యామ్ బేస్ వెళ్ళిపోయాయండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ హ్యామ్ అండి టోల్ బేస్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కొత్తగా అవార్డు ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్డర్ బుక్ కంప్లీట్ గా ఉందండి వీళ్ళకి ఫుల్ గా ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఈస్ లైక్ డేట్ రైజ్ చేయాలి ఈక్విటీ రైజ్ చేయాలండి సో అది కొద్దిగా ఇప్పుడున్న ఆర్డర్ బుక్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కొద్దిగా ప్రెషర్ అయితే డెఫినెట్ గా కనబడుతుంది బట్ ఆ సెట్ మంచి ప్రైస్ లో ఆల్సో కనబడుతుంది మీరు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ట్రై చేయాలి డెఫినెట్లీ కేఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం హోల్ చేయమని చెప్తానండి మీరు కొద్దిగా ప్రైసింగ్ హై అయినా కూడా మీకు ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ పరంగా కొద్దిగా హై కనబడుతుంది బికాస్ ఎందుకంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ సరిపడా ఆర్డర్ బుక్ అయితే డెఫినెట్ గా కనబడుతుంది కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి నా సైజ్ అయితే హోల్డ్ ఇట్ ఒకవేళ చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా మేబీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యావరేజ్ అండి కమింగ్ టు క్రిధాన్ ఇన్ఫ్రా కొద్దిగా ఏంటంటే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ లైక్ సింగపూర్ సావరెన్ ఫండ్ ఒకటి ఉందండి ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు నైన్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ లో బై చేశారండి వాళ్ళు ఒక పొజిషన్ అయితే తీసుకున్నారు దీంట్లో సో యాజ్ సచ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ కాకపోతే ఏంటంటే మన రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే వచ్చాయండి వీళ్ళవి కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న స్టాక్ మీడియం స్మాల్ క్యాప్స్ లో మనకి ప్రైజ్ అయితే డెఫినెట్ గా కనబడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెంబర్స్ మార్జిన్స్ పరంగా కొద్దిగా ఆప్టమిస్టిక్ గా కనబడలేదండి సో ఐ వుడ్ స
షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ తో ఇప్పుడు 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 ఈ లెవెల్ లో అనేది కొంచెం వద్దని చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్స్ ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాము మార్కెట్స్ బాగా పెరిగి కొంత ఓవర్ బాట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక చిన్న రియాక్షన్ అనేది మార్కెట్ లో వస్తుంది అయితే ఈ స్టాక్ పరంగా చూస్తే ఇది ఏంటంటే కొంచెం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉందండి ఇది మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మీరు దీన్ని కొనుక్కోండి కానీ కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ఎందుకంటే నేను కూడా మనకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ టచ్ అయిన స్టాక్ అండి పెద్దగా మనకి దీనికి ఛార్ట్స్ పరంగా పెద్ద డేటా ఉండదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కరెక్షన్స్ లో మాత్రం కొనుక్కోండి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు కొనాల్సిన అవసరం అయితే ఈ స్టాక్ లో కనపడలేదండి ఆంజనేయులు కాలర్ ఉన్నారు హలో ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ మనం తీసుకుందాం చాలా మెయిల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి దుర్గాదేవి అడుగుతున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ డేటా తను మారతి సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఆల్రెడీ బై చేశారు ఇంకొక ఫిఫ్టీ షేర్స్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారట లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మీరు మార్కెట్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అండ్ దట్టు మారతి లాంటి షేర్స్ సెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర పిక్ చేసుకున్నారు సెవెన్ థౌసండ్ దగ్గర సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం మారతి సో ఇయర్ అంటే గుడ్ స్టాక్ అండి యాజ్ సచ్ మంచి లెవెల్స్ లో కూడా సెవెన్ థౌసండ్ చేంజ్ లో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీకు టెన్ థౌసండ్ కెళ్ళి ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇయర్ అంటే గుడ్ ప్రాఫిట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే యా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ గుడ్ 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 ఐడియా అండి కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళ నెంబర్స్ ఆటో నెంబర్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా వాచ్ చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది అండి అట్లీస్ట్ మనం క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ క్వార్టర్లీ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని బిజినెస్ ఛానల్స్ లో వస్తూ ఉంటుందండి జస్ట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఉంటుంది అలాంటిది మీరు ఫాలో అవుతూ డెఫినెట్లీ ట్రై చేయొచ్చండి యా మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ గుడ్ పాయింట్ అని చెప్తాను కాకపోతే ఇప్పటి నుంచి కూడా మేబీ కొద్దిగా కరెక్షన్ ఉంటే రావచ్చండి బికాస్ మన నెంబర్స్ సీఎం నెంబర్స్ ఏదైతే వచ్చాయో కొద్దిగా పాజిటివ్ అయితే రాలేదు వీళ్ళ ఇంకొక మాడల్ అండి సిఐఎస్ మాడల్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతగా టేక్ ఆఫ్ అయితే అవ్వట్లేదండి అదొకటి సో వీళ్ళ పైప్ లైన్ మన ప్రోడక్ట్ పైప్ లైన్ చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూ లాంచెస్ ఏమున్నాయి ఎందుకంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మహీంద్రా మంచి న్యూ లాంచెస్ తో వస్తుందండి సో వీళ్ళు కొద్దిగా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి బిజినెస్ డైనామిక్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నా సజెషన్ మీరు మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కంటిన్యూ ద పొజిషన్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా కొద్దిగా యావరేజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ కూడా ఉండే అవకాశం కనబడుతుంది సో కొద్దిగా వాచ్ చేస్తూ ఉండాలండి మేనేజ్మెంట్ కమెంటరీని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెంబర్స్ ని కూడా వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి హైదరాబాద్ నుంచి ఆంజనేయులు ఉన్నారు హలో అంటే ఇప్పుడు మరి ఇంత లాంగ్ రన్ లో కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే మొత్తం చాలా మార్పులు అనేది ఎకానమీలో వస్తున్నాయి దాని దగ్గరగా సెక్టర్ రొటేషన్ పరంగా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయండి అయితే మీరు చెప్పిన వాటిలో ఒకటి అశోక్ లేలాండ్ అయితే నేను కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తాను ఇంకా టాటా మోటార్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది ఓవరాల్ గా ఆటో ప్యాక్ లో బాగా వీక్ గా ఉంది రీసెంట్ గా బాగా కరెక్ట్ అయింది అయితే ఈ లెవెల్ అనేది కొంచెం ఆగొచ్చు ఈ లెవెల్ ఆగొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ గ్లోబల్ గా ఏమన్నా క్రైసిస్ వస్తే మళ్ళీ స్టాక్ పడ్డానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఎందుకంటే దీని ఎక్స్పోజర్ అంతా కూడా మనకి జాగ్వార్ అనమాట అటు యూరోప్ గానీ అటు యుఎస్ గానీ అటు చైనా గానీ సో ఇక్కడ అటువంటి ఆ కంట్రీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా దీనికి దీని మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా చూసుకోవాలి బట్ ఏదైనా కూడా నా ఉద్దేశం ప్రకారం దానికన్నా మీరు ఎంఎండ్ఎం లాంటి దాన్ని డొమెస్టిక్ డిమాండ్ డొమెస్టిక్ సేల్స్ బాగా ఈ మధ్య ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఎంఎండ్ఎం ఇప్పుడు కాదు కరెక్షన్స్ లో ఈ కరెక్షన్స్ లో ఎంఎండ్ఎం దాన్ని పిక్ పిక్ చేసుకోమంటాను ఇక వేదాంత విషయానికి వస్తే ఈ కంపెనీ కూడా అంత బాగా పెరిగిపోయింది అండి డెబ్బై రూపాయల నుంచి పెరిగింది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ వద్దంటాను కరెక్షన్స్ లో కొనుక్కోండి కొనుక్కోమంటాను కానీ ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ అయితే వద్దు కొంచెం వెయిట్ చేసి కరెక్షన్స్ లో కొనుక్కోండి ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ శ్రీదేవి అడుగుతున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి రిషి గారు నేను చెప్పారు మధ్యాహ్నం మార్కెట్స్ లో ఒక ఫాల్ వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అని సో బజాజ్ ఫిన్సర్ అండ్ బజాజ్ ఫినాన్స్ లో షార్ట్ చేశారు సో కవర్ చేసుకోవచ్చా అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు బజాజ్ ఫిన్సర్ అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ రెండు కూడా ఏంటంటే మార్కెట్ కి ఒక టైమ్ లో ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయండి మార్కెట్ వీక్ ఉన్న టైమ్ లో బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా మార్కెట్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఇవి బాగా పడుతున్నాయి అంటే ఏదో ఒక స్టాక్ ఎప్పుడో ఒక టైంలో కరెక్ట్
మేబి ప్రైస్ పరంగా కొద్దిగా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది యూ కెన్ పిక్ యువర్ క్వాంటిటీ అని ఒకవేళ చిన్న ఏదైనా కరెక్షన్ ఉన్నా కూడా సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కింద ట్రై చేయొచ్చు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అయితే డెఫినెట్లీ ఎస్ అని చెప్తారని మీరు మంచి కరెక్షన్ ఐ మీన్ మంచి హైలో ఉందండి ఇప్పుడైతే సో ఎస్ఐబి మోడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు అటెంప్ట్ అండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ వ్యూ ఆన్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే స్టాక్ వాలిటీలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాజ్ అండ్ వన్ దే గివ్ ఎ గుడ్ రిజల్ట్ స్టాక్ ప్రైస్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబడుతుంది ఒక బ్యాడ్ రిజల్ట్ లైక్ యూనో మీ ప్రాఫిట్స్ అన్ని ఎరోడ్ అవుతాయి సో నా సైషన్ వచ్చేసి లూమాక్స్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ యా డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి నవీన్ ఫ్లోరైన్ ఒక టూ టు త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ లో అటెంప్ట్ చేయండి ఎస్ఐబి మోడ్ లో కాకుండా రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఐ థింక్ ఐ లీవ్ ఇట్ యూ కాకపోతే ఏంటంటే వాలిటీలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మైండ్ దట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఏ కాల్ అండి ఒక ఎస్ఐబి మోడ్ లో అని అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్టాక్ ఆఫ్ ఎస్ఐబి మోడ్ అండి కరెక్షన్స్ లో యూ కెన్ అక్యులేట్ ఏదైనా బ్యాడ్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అక్యులేట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఓకే ఇంకా మరిన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు మరొక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మనకి నంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నైన్టీ వన్ జస్ట్ ఒక టెన్ టు లెవెన్ పాయింట్స్ ప్లస్ లో నిఫ్టీ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ లో సెన్సిక్ కోట్ అవుతుంది ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ లో వీక్నెస్ మనం చూస్తున్నాము ఐఓసీ బీబీసీఎల్ హెచ్పీసీ లాంటి కౌంటర్స్ లో ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ దాకా వీక్నెస్ ఉంది ఇన్ఫోసిస్ ఇవాళ ఎక్స్ బోనస్ అయింది సెవెన్ ట్వంటీ దగ్గర స్టాక్ కోట్ అవుతుంది నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి అదే స్థాయిలో పెరిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎక్స్ బోనస్ తర్వాత సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫోసిస్ కి సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకొద్దిగా గెయిన్స్ ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రూపీ వీక్నెస్ వల్ల అండ్ ఎయిర్వేస్ స్టాక్స్ లో టూ పర్సెంట్ దాకా డిప్ ఉంది జెట్ ఎయిర్వేస్ టూ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోయింది స్పైస్ జెట్ ఇండిగో లో కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ దాకా వీక్నెస్ అయితే అజఫ్ నో చూస్తున్నాం అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ జాబితా చూసుకుంటే దాదాపు ఎనిమిది వందల అడ్వాన్సెస్ నాలుగు వందల దాకా డిక్లైన్స్ ఉన్నాయి సో పెద్ద గ్రేట్ ఓపెనింగ్ అని చెప్పలేము బట్ ఇది నిలబడుతుందా లేదా అనేది మాత్రం కొద్దిగా ప్రశ్నాత్మకంగా మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో ఉంది కొద్దిగా పిఎస్సి బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో స్టిల్ ఇంకా ప్రెజర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇంకొన్ని మెయిల్స్ కూడా మనం తీసుకుందాం చాలా మెయిల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి పైండా శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ని ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో పిక్ చేసుకోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారండి కొద్దిగా బజాజ్ ఫైనాన్స్ అయితే మేబీ ఒక నెక్స్ట్ క్వార్టర్ టు ఒక టూ క్వార్టర్స్ అనుకోండి కొద్దిగా నెగిటివ్ అయితే డెఫినెట్లీ కనబడుతుంది బికాస్ మనకి ఈరోజు బాండ్ హీల్స్ కూడా చూసామండి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నాయండి బాండ్ హీల్స్ అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంటే వీళ్ళకి మార్క్ టు మార్కెట్ లాసెస్ అండ్ అదే విధంగా క్రెడిట్ కూడా ఏంటంటే కొద్దిగా నాట్ చీ నాట్ అ చీపర్ క్రెడిట్ అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి ఆల్మోస్ట్ లైక్ సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక టూ క్వార్టర్స్ వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి కొద్దిగా ఈ బాండ్ హీల్స్ కానివ్వండి బాండ్ హీల్స్ లో ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో కొద్దిగా రివైవ్ అవ్వనివ్వండి అండ్ దాని దాని తర్వాత మేబీ యూ కెన్ టేక్ ఏ కావాలండి బట్ యాస్ ఇట్స్ గుడ్ స్టాక్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి షూ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ సంథింగ్ మేబీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేసుకోమని చెప్తాను బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ లైక్ యూనో సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ మీరు ఒక టూ క్వార్టర్స్ తర్వాత డిప్లాయ్ చేయమని చెప్తానండి ప్రవీణ్ అడుగుతారు తమిళనాడు పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రస్తుతం కొద్దిగా అప్డేట్ లో ఉంది ఫార్టీ సిక్స్ రూపీస్ దగ్గర స్టాక్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ కోసం పిక్ చేసుకోవచ్చా టీఎన్ పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్ బాగా పీక్ నుంచి పడింది బట్ మళ్ళీ కొద్ది గొప్ప రికవరీ స్టాక్ లో చూస్తున్నాం దీంట్లో ఎక్కువగా స్పెక్యులేషన్ అనేది తమిళనాడు పెట్రోల్ లో ఎక్కువ ఉంటుందండి స్పెక్యులేషన్ పరంగా ఈ స్టాక్ లో మనకి యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఇది ఎయిటీ రూపీస్ ఆ లెవెల్స్ కి వెళ్లి అక్కడ నుంచి కూడా మనకి పడుతూ ఉందండి అంటే ఇమీడియట్ ట్రెండ్ మాత్రం కొంచెం ఒక చిన్న అప్ ట్రెండ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది అప్ ట్రెండ్ కు వచ్చిన టైమ్ లో మనం గమనించాలి మార్కెట్ ట్రెండ్ రివర్స్ కావడం కూడా చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఒక ట్రేడింగ్ పరంగా అయితే మాత్రం మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న డిపో వస్తుందండి ఆ డిపో లో మీరు పిక్ చేసుకోండి ఇదే ప్యూర్ ఇలా మీకు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం అంటే ఒక నెక్స్ట్ ఒక అప్ ట్రెండ్ లో మళ్ళీ దీంట్లో ఎగ్జిట్ అయిపోయితే మీరు నెక్స్ట్ డౌన్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు పిక్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ వస్తే మీరు బుక్ చేసుకోండి ఫనీ అడుగుతున్నారు దావత్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ర
సో సిక్స్టీ లెవెల్లోనే ఎంటర్ అయ్యారు చూడండి ఫెనోటెక్స్ కెమికల్స్ మీరు హోల్ చేయండి అండి ఇది ఏంటంటే ఇది కూడా మనకి కంటిన్యూ ట్రెండ్ అనేది అప్ ట్రెండ్ అనేది అంటే కొంచెం పెరుగుతుంది మళ్ళీ మార్కెట్ లో కరెక్షన్ రాగానే ఈ స్టాక్ కూడా పడ్డం చూస్తున్నాం అండి అంటే ఉన్న వాటిలో అంత బ్యాడ్ స్టాక్ అయితే కాదు కాబట్టి ఏంటంటే దీన్ని హోల్డ్ చేయండి ఎప్పుడు ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా పెరుగుతాయి అంటే మార్కెట్ కంప్లీట్ గా వన్ సైడెడ్ బులిష్ మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ లో మనకి ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి కానీ మిగతా అదర్ మిగతా అదర్ స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ లేదు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ అయితే మళ్ళీ కొంచెం ఇది ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఫైనల్ టేక్ ఆన్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్ఎస్బిసి డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది సో రబ్బర్ ఎఫెక్ట్ వీటికి వీళ్ళకి ఎటు ఉండనే ఉంది అండ్ మ్యాసివ్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది ఇవన్నీ చాలా న్యూస్ లో ఉంది సో ఏదైనా డిప్ వస్తే అండ్ నిన్నే బాగా పడింది వాళ్ళు కూడా త్రీ పర్సెంట్ దాకా డిప్ సో ఎనీ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అట్ దిస్ పాయింట్ సో యాక్చువల్లీ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ ఐ వుడ్ అండ్ సే అండి మీరు కెపెక్స్ ప్లాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నాట్ ఇన్ లైన్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు రబ్బర్ ప్రైజెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎట్లాగో వాళ్ళకి క్వార్టర్ ప్రెజర్ కనబడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు యుఎస్ లో ఎక్స్పాన్షన్ అనుకుంటున్నారు ఇండియాలో కూడా అనుకుంటున్నారు నాట్ ఎస్ గుడ్ డెసిషన్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళ రేషియోస్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ దట్ విల్ బి సబ్డ్యూడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మిగతా టైర్ కంపెనీస్ చూసుకోండి ఉన్న కెపాసిటీస్ ని వాళ్ళు రన్ చేస్తూ వస్తున్నారండి వీళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ కెళ్ళడం అనేది at this point of time unwanted anedi analyst lo oka unna view anni endukante vaalla margins you know they are like almost 18% roe daggara uh, roe and uh, 20% roe seal manchi uh, shareholders returns isthu ostunnarandi so aa pressure aithe definitely kanapadutundi akkada capex paina vaallu ee debt levels ippudu unna dan prakaram chuste i think that there there will be some kind of a pressure on their margins so adokati is something unwanted ani cheppochu and anta massive scale lo cheyapadam anedi kuda not a good idea anedi chinna view andi సో నా సజెషన్ యూ కెన్ గివ్ అన్ అటెంప్ట్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే మేబీ యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ సమ్ డౌన్ సైడ్ యాజ్ వెల్ సో ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో మీరు చిన్న కరెక్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మంచి కరెక్షన్ వచ్చింది సో యూ కెన్ గివ్ అన్ అటెంప్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే టైర్ స్టాక్స్ యాజ్ ఎ హోల్ ఇంక్లూడింగ్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అయితే డెఫినెట్లీ ప్రెషర్ కనబడుతుంది నా సజెషన్ ఏంటంటే యూ షుడ్ బి సైకలాజికల్లీ రెడీ ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ డౌన్ సైడ్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ లో ఆ డౌన్ సైడ్ క్వాంటమ్ అనేది ఇంక ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ మార్జిన్స్ చాలా మెయిల్స్ మనకు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి బట్ సమయం అయితే మనకు మించిపోతుంది ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని వైండ్ అప్ చేద్దాం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ లో కలుద్దాం స్టే విత్ అస్